హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రోహిణీస్ కిషన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ముందుగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి చూస్తున్నారు కదా రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేశారంటే పక్కన బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను ఎప్పుడు కొత్తగా వీడియో పోస్ట్ చేసిన దాని నోటిఫికేషన్ మీకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోయే రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ గోంగూర కర్రీ అండి ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సరే అయితే మరి ఇంక లేట్ చేయకుండా రెసిపీని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ అయితే ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక పావు కేజీ చికెన్ తీసుకుని బాగా వాష్ చేసేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుని వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ చికెన్ని వన్ అవర్ మినిమం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి చికెన్ మనం ఎంత ఎక్కువసేపు మ్యారినేట్ చేసుకుంటే కర్రీ అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు వీలు కుదిరితే ఓవర్ నైట్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నారంటే ఇంకా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని నేను చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ చేసుకున్నాను ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో బాగా వాష్ చేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఒక రెండు కట్ల గోంగూర ఆకుల్ని యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత అందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుని వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి గోంగూర ఆకుల నుండి కొద్దిగా వాటర్ బయటకు వస్తుంది ఈ వాటర్ మొత్తం అయిపోయి ఆకు బాగా దగ్గర పడేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇవి బాగా చల్లగా అయిన తర్వాత ఒక ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అలా నేను గ్రైండ్ చేసుకుని మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను చూసారు కదండి ఫైనల్గా మన గోంగూర పేస్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది నేను గ్రైండ్ చేసేసుకుని ఇలాగా ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను వన్ టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొద్దిగా కరివేపాకు అలాగే ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని ఇలాగ చిన్నిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చిని ఇలాగ చిన్నిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నానండి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను జీలకర్ర బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను నేను తీసుకున్న పచ్చిమిర్చి వచ్చేసి బాగా కారంగా ఉండే పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నానండి అందుకే ఫోర్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశానండి మీ టేస్ట్కి సరిపడగా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే గోంగూర పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కారం ఎక్కువగానే పడుతుంది ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మొక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ ఉల్లిపాయ మొక్కలు వచ్చేసి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవి ఫాస్ట్గా ఫ్రై అవ్వడం కోసం ఒక పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి ఫైనల్గా ఉల్లిపాయ మొక్కలు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి ఇలా వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వచ్చేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని కూడా అందులో యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి అన్నీ బాగా మిక్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుందాము ఈ చికెన్ వచ్చేసి మనం ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వరకు బాగా కుక్ చేసేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం గోంగూర పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చికెన్ త్వరగా కుక్ అవ్వదు అందుకనే చికెన్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత మనం గోంగూర పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటాము అప్పటి వరకు ఇలా మధ్య మధ్యలో మిక్స్ చేసుకుంటూ చికెన్ని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చికెన్ నుండి ఎంత వాటర్ బయటకు వచ్చేసిందో ఈ వాటర్ మ్యాక్సిమం అయిపోయేంత వరకు కూడా చికెన్ని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చికెన్ నుండి బయటకు వచ్చిన వాటర్ మొత్తం మ్యాక్సిమం అయిపోయింది చికెన్ కూడా ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్ట్ని ఇంట్లో యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుందాము ఒక టూ మినిట్స్ బాగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా ఇలా రెడీ అయింది చికెన్ పీసెస్కి గోంగూర బాగా పట్టింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్
ఆనియన్స్ ని ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా సాల్ట్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకొని అవసరం అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను అయితే చెక్ చేసుకుంటే కొద్దిగా తక్కువ అనిపించింది అందుకనే ఒక పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని వీటన్నిటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ లిడ్ తో క్లోజ్ చేసుకుని కుక్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక పావు కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని లిడ్తో క్లోజ్ చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటాను ఫైనల్లీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా మన కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఆయిల్ మొత్తం పైకి వచ్చేసి కర్రీ బాగా దగ్గర పడిపోయింది ఇలా రెడీ అయితే సరిపోతుంది ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ స్పైసెస్తో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ వేసుకుని తిన్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంతేనండి ఇక్కడతో నా వీడియో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను మీకు కనుక నా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు మీకు నా రెసిపీ ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి మీకు నా రెసిపీ యూస్ఫుల్ అని అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్